Meu nome é César, tenho 43 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 10 anos. Eu sou pai do Nicolas, que hoje já é um adolescente, mas na época desse acontecimento, era apenas uma criança. Todos nós, quando somos mais novos, sempre temos um amigo imaginário. Nicolas também teve um, mas foi uma relação intensa e perturbadora pois não se tratava de um fruto de sua imaginação. Assim que minha esposa engravidou de Nicolas, nos casamos e fomos morar juntos. O começo foi muito difícil, pois não tínhamos planejado ter um filho, e quando veio a notícia, precisei me virar para garantir um lar decente para nós. A casa era minúscula e tinha só dois cômodos. Era o que eu conseguia pagar na época. O tempo foi passando e quando Nicolas completou sete anos, conseguimos uma casa melhor. Parecia até mentira, mas a antiga moradora havia falecido e não tinha parentes. Tudo então foi colocado à venda, inclusive a casa. Nós então ficamos com tudo e pagamos super barato. Era uma casa enorme, com muitos cômodos. Possuía algumas infiltrações e os tacos de madeira no chão estavam muito desgastados e soltos. Mas nada que me impedisse de ir consertando com o tempo. Estávamos muito felizes. E Nicolas estava super animado para ter seu novo quarto. Assim que chegamos na casa, fui apresentar o quarto para ele. Havia um armário enorme lá, daqueles muito antigos, de madeira escura, invernizado, com flores esculpidas nas portas e nas laterais. Ao olhar para aquele armário enorme, senti algo ruim, mas claro que não liguei. Era uma casa antiga com móveis antigos. A sensação era estranha naturalmente, pois não estávamos acostumados com aquilo. Nicolas adorou e ficou no quarto. Eu então fui descarregar a mudança. Alguns minutos depois, passando pelo quarto novamente, vi que Nicolas estava encarando aquele armário fechado. Eu entrei no quarto e perguntei o que estava acontecendo. Ele então disse, Papai, tem alguma coisa dentro do armário? Eu rapidamente abri e o acalmei mostrando que não tinha nada. Nicolas simplesmente saiu do quarto e foi brincar no quintal. Por mais que aquilo me parecesse um pouco estranho, não dei importância também. As semanas foram se passando e já estávamos instalados e muito felizes na nova casa. Quando em um certo jantar, Nicolas disse, — Eu descobri quem está no armário, papai. O nome dele é Juninho. É meu novo amigo. Nós então demos corda para a situação pensando ser um amigo imaginário e dissemos que ele poderia convidar o Juninho para jantar com a gente. Nicolas então disse, Ele não pode. Está preso no armário. Na verdade eu não o vejo. Nós conversamos através da porta. Eu do lado de fora e ele do lado de dentro. Meu filho tinha muita imaginação, e eu estava surpreso com aquilo, até percebermos algo realmente estranho acontecer. A mãe da minha esposa havia falecido na semana seguinte, e Nicolas era apaixonado por ela. Nós decidimos então contar juntos durante o jantar, mas quando ele chegou na mesa, já estava triste, e disse... Por que vocês não me contaram que a vovó tinha morrido? Eu perguntei quem havia dito isso antes de nós e ele respondeu. O Juninho me contou. Disse que vocês estavam escondendo isso de mim. Na hora eu fiquei muito bravo com ele e pedi para que voltasse para o quarto e logo nós iríamos conversar. Minha esposa me apoiou e eu então me levantei e fui até o quarto. Antes de eu entrar, ouvi Nicolas conversando com alguém. 
Eu disse que eles não iam acreditar, Juninho. Eles acham que você é só uma invenção minha. Eu então abri a porta e Nicolas estava sentado de frente para o armário, que estava com as portas fechadas. Eu então perguntei se ele estava conversando com o Juninho, e ele respondeu. Sim, papai. O Juninho está muito triste porque não foi para o céu igual a vovó. Ele disse que está preso no armário. Papai, eu não quero ficar nesse quarto. Ele disse que o corpo dele está enterrado aqui, por isso não consegue ir igual a vovó se foi. Eu fiquei em estado de choque com aquelas palavras. Eu vi pavor nas falas de Nicolas e muita verdade. Ele não estava inventando nada. Então eu desisti da bronca e disse que aquela noite poderia dormir no nosso quarto. Mas eu ainda estava intrigado com aquela situação. Por volta das três horas da manhã, acordei para tomar água e decidi olhar mais de perto aquele quarto. Por incrível que pareça, a luz não estava acendendo. Provavelmente havia queimado. Então peguei meu celular e acendi a lanterna. Comecei a iluminar os cantos das paredes e não vi nada. Então abri o armário e nada. Fechei as portas do armário, iluminei o teto e disse. Juninho, você está aí? Mas não tive nenhuma resposta. Já desistindo da minha investigação, me virei para sair do quarto, quando de repente ouvi o barulho de uma das portas do armário se abrir bem lentamente. Então apontei a lanterna do celular para a porta e uma mão pequenina e pálida apareceu. Um frio percorreu minha espinha, mas ainda perguntei. É você, Juninho. Onde está seu corpo? Ele então apontou o dedo para debaixo do armário e lentamente sua mão foi voltando para dentro e a porta se fechou. Rapidamente eu abri aquele armário com tudo, porém mais uma vez estava vazio. Naquela mesma hora e com muita dificuldade, arrastei o armário para o lado. Fui até o quintal, peguei uma pá e fui retirando os tacos de madeira do chão e comecei a cavar. Minha esposa e meu filho acordaram e foram até o quarto perguntar o que eu estava fazendo. Mas não tinha fôlego para responder, pois estava cavando desesperadamente. Logo Nicolas então gritou. É o Juninho, mamãe. O papai está tentando encontrar o Juninho. Minha esposa não estava entendendo nada, até que não mais fundo do que quatro palmos. Um crânio apareceu. Nicolas começou a gritar e minha esposa o retirou do quarto. Eu havia encontrado o Juninho. Passado o caos da polícia em minha casa para retirar os ossos e alguns agentes investigadores... Fui atrás de quem me vendeu a casa para saber se ele sabia da história da antiga senhora que havia falecido. E para minha surpresa, ela era a mãe de Juninho. A falecida ficou viúva muito nova e contava com a ajuda de uma babá para cuidar de seu filho, já que precisava trabalhar. Porém, por um descuido da babá, Juninho caiu da árvore no quintal e acabou quebrando seu pescoço. A babá, desesperada, enterrou o menino no quarto dele, embaixo do pesado armário de madeira. Como o chão era de taco, foi muito fácil retirá-los, cavar o buraco, enterrar o garoto e colocar os tacos novamente sem que ninguém percebesse nada. Ela então mentiu para a mãe dizendo que Juninho havia desaparecido enquanto voltava da escola. 
Aquela senhora morreu acreditando que seu filho estava desaparecido, quando, na verdade, estava enterrado em sua própria casa. Depois disso, Juninho não apareceu mais. Creio que encontrou seu caminho. Nicolas também disse que nunca mais teve contato com ele. Moramos na casa até hoje e vivemos bem, apenas com uma lembrança inesquecível desse acontecimento. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.